Assim como jogar bola, ser mãe é uma arte. Uma arte bem mais complexa do que matar a bola com categoria, aplicar lençóis e dribles desconcertantes. Mas o que a gente quis saber logo da dona Miguelina foi como é que se faz um craque como esse? Não tenho dica nenhuma, eu acho que isso não se faz, isso se ganha. Eu acho que eu fui abençoada, né? Eu acho que três vezes, porque os meus três filhos são maravilhosos. E eu acho que craque é ele que se fez craque. Não depende da gente. Eu acho que depende de Deus. Um filho sempre exige dos pais a presença, a companhia, a educação. Eu procurei dar o que ele precisava. Eu cansei de ser goleira na porta da garagem. Goleira e a pega e pra se atirar só não me jogava no chão, mas é, o resto tudo... E continuo sendo goleira ainda, né? Eu tive a honra de tomar os primeiros gols do Ronaldo. O último filho é mais mimado, eu já tenho experiência e ele já dá mais, eu te dou a mais, até porque os outros irmãos também já cuidavam junto, né? O Ronaldo começou a andar, ele tinha 10 meses e não lembro quantos meses teria com o primeiro chute. Com um ano já tinha ganho bola, já tinha fardamento, já tudo. Todos os natais, os presentes para os guris era bola, futebol, fardamento, chuteira. Ele só queria jogar futebol, então um era briga para fazer as outras coisas, né? Sentar, ele sentava 10 minutos, mas depois já riscava para a rua, né? Dentro de casa, a função aquela de não joga, não faz, não vai cuidar, não vai bater ali, mas não conseguia evitar também isso aí. Ai, vidro, a mesa, lustre. Não dava castigo assim, porque reclamava, reclamava. Não... Depois que já fez, fazer o quê? O máximo é pedir para ajudar a limpar. É um prejuízo que hoje já foi recompensado, né? Ficava um pouco preocupado em função do futuro, o que seria no futuro, precisava estudar, aquela coisa toda, mas chegou um tempo que não tive como segurar mais. Os cachorros eram a peça que ele usava para poder jogar, então era drible no cachorro, um balãozinho no cachorro, quer dizer, então era um parceiro para o jogo. O primeiro cachorro foi o Bala, depois teve o Alf, depois veio o Bombom, e agora tem, terminando lá com o Bola de Fogo. O Bala durou 14 anos. Morreu velhinho, surdo. Era pequeno ainda, mas aí eu peguei e escondi. E depois, uns dias, cadê? Eu digo, ah, morreu, já não, já não chocar tanto, né? Porque eles eram bem apegados. Em 25 de janeiro de 1989, Ronaldinho sofreu uma perda maior. Seu pai, João da Silva Moreira, teve uma parada cardíaca e foi encontrado morto na piscina da casa da família. A perda do pai foi, lógico, sofrida, não tem como dizer qualquer coisa e a gente, neste momento, sumiu. E para dar mais apoio para ele, conseguia deixá-lo forte também. E eu acho que foi o meio que a gente ficou mais unido. E ele conseguiu a contornar a situação. Ele chegou a perder o ano, mas a gente teve que se empenhar muito mais, porque não nota que a criança não está satisfeita, não está rendendo 100%. E pode não ter a ver, mas tudo tu atribui ao fato. Então, ele sentiu. Eu, na minha posição de mãe, passei a ser mãe e pai. Então, aqui é diferente, tu tem o pai, tu... Ah, o que que tu acha? O que que faz? O que que não faz? Então, eu tinha que pensar, perguntar e responder. Mas valeu a pena todo o esforço, porque eu sou feliz hoje com a educação que eles têm. E onde estão, eu sou feliz. Durante o jogo, a preocupação é constante, para que não se machuque. E se chega alguém a... A chutar ou coisa assim, eu fico preocupada, eu não olho, eu rezo, eu saio, sabe, fico até que eu olho. Às vezes eu grito, né, é como se ele fosse me ouvir, ah, eu já mandei ele sair, eu já mandei ele não cabecear, não pular junto com o outro, que eu acho perigoso, 
Então, essas coisas. Ah, porque eu brigo também. Não, não tá impedido, não tá me impedido, que coisa. Na hora de bater o pé, a gente não olha. Ai, eu rezo, eu viro lá pro outro lado, eu abro meu lenço, eu espero. Até quando grita, grita gol, aí sim, aí comemora. Assim, eu tô aqui pro lado, saio da sala, saio da frente da TV. Claro que eu sou muito feliz, né? E as pessoas me agradecem, as pessoas me falam. Recebi essa semana uma carta de oito páginas, onde uma mãe, avó, e ela só elogiando né, do, do caráter da pessoa. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que qualquer mãe, qualquer mãe ficaria feliz e eu só tenho a agradecer porque meu filho é amado. Nesse dia das mães, eu gostaria de desejar a todas as mães do mundo que sejam muito, muito felizes e que agradeçam todos os dias a Deus por poder ser mãe.